，去，要轮到咱俩这儿大耳瞪小眼了。我，我以为我这辈子我都见不到你了。不是说你生病了吗？还挺严重的。看我现在这样，是不是特别失望啊？小石说你最近都没怎么好好吃东西。我在市场买了点菜，用什么带鱼啊、豆角啊，还有排骨什么的。想吃什么？只要是你做的，吃什么都行。我买的菜放哪儿了？那儿。以前有什么下手工作，让他们帮着你干，他们做饭做的能喂驴。啊，听见没有？不用了，我自己来吧，习惯了。好，行，那你们俩去看电视去。啊，要不然带着孩子玩去，好不好？也去吧。呃，我帮你摘豆角，我能行。这个人其实也不坏，不知道为什么嘴巴总那么刻薄。以后别那么说人家。这豆角是从哪头摘？我一又忘了。一跟你说正经的，你就打岔。你这么说他们，不是孤立我吗？以后我还怎么跟他们相处啊？那你。意思是，以后你会常来。我没说，是你说的。你家有面吗？应该有吧。那个，我自己找吧。最近都没好好吃饭睡觉吗？这饭根本咽不下去，这嘴啊，被你给灌刁了。你叫的，就是，你知道我以前睡觉总得拉着人家的手，你来了能好一点，但是你走了以后，就又变得不好了。但是在之后，我没拉过任何人的手。为什么睡觉总得拉着别人的手啊？啊。
别说了。再把自己留在里面，因为如果事情都过去了，你还把自己留在里面，那才是对自己最大的不公平。一个人真正强大的，应该是他的心。理解更不容易。可如果你的心不够宽容，也不够强大，就算你站得再高再远，也都是没有用的。不用这么看着我，我知道，我说的你都懂。一会儿吃完饭就去睡觉。妈，那你会让我拉着你的手吗？不能。不过我跟小易不会那么快走。你不是说过吗？很多事情都要有开始。去做一个真正心理强大的人，从睡觉开始。好巡逻啊！最近不是老说丢东西吗？所以下来看看。坐轮椅那个人又来了呀！咱们这是商场，开门做生意的，欢迎顾客光临，更要欢迎残疾顾客光临，对吗？对。再说，人家每次来买的东西也挺多的，这东西也没少花钱呀，是吧？是。可是他每次总是贼眉鼠眼的盯着你。行了，他哪是盯着我呀？看他盯着你吧。我这么大年纪了，有什么好盯的？倒是你一个小姑娘，害得人家残疾人一趟一趟往超市跑，挺能祸害人呐。得了吧，赵姐，你走哪儿他跟到哪儿。但你怎么不理人家呀？行了，你忙吧，我回保卫科了。去，拜拜。嗯。还真是不一样了，拖死过好几回的人了，他能一样吗？我说的是车你通常去电影院都干什么？看电影啊。看
什么电影啊？《泰坦尼克号》。哟，你还知道《泰坦尼克号》呢？我又不是苦行僧。再说了，城里边那么多年轻人，最近净在谈论这个电影了。我还以为你都已经看过了呢。照理说是应该早就看过了，不过最近没心情。今天心情不错，听听音乐，免了吧。你车里不会有我爱听的音乐。我先去买票，这电影快下线了。哎，估计票不多。你怎么才来、啊？电影都快开始了。那些师傅开的有点慢，走吧。哎，对，啊，你要一起看吗？嗯、不必了吧？那谢谢你送我过来。走吧。这附近有一家西餐厅，吃的一般，但是酒还不错。你想不想去坐一会儿？好啊，那走吧。我警告你，别再跟着了。挺好的一个电影，别让你给搅黄了。太可恶！我还
还觉得让你给搅和了呢。谢谢。你是不是在拿我欺负剑锋？我们再要一瓶吧，我请客。真没发现他哪一点好。很感谢你陪我把戏演得这么好，但是我没有请你来评价他，评价他是我的事儿。OK， 你对他用了这么多的心思，可我真的没有觉得他。服务员，麻烦给我酒单，谢谢。喝这个吧，怎么样？太奢侈了。好不容易请一次客，当然要请你喝好酒了。俺这位小姐在哪？好的。你不点点吃的呀？我不，我就是想喝点酒。我可以做你的满言之计，但前提是你每次利用我的话，都得有什么什么优雅的味道。先试一下这个值不值？来，哇，值了！我觉得我可以再给你一次。可以继续。如果你愿意敞开心扉的话，说点你真正自己想说的东西，我还是很乐意听的。比如那个你刚刚认识的穆建峰。我纠正一下，我跟穆建峰不是刚认识，是认识了许多年。认识了许多年，但后来你们不还是分道扬镳了？所以说你太年轻了，你还不太懂，人生这条路很长很长，这个过程当中会有很多分岔口。我们在年轻的时候选择了不同。现在这条路好像又交织在一起了。你的意思是，你又开始喜欢他了？既然你这么仗义，我坦诚一点啊。不能说喜欢，也不能说不喜欢，不能向前，也不想往后。反正我每次看见他，都觉得很烦躁。
，我只是个听众，而且我也不怕跟你谈判。我居然有点羡慕这个莫剑锋，莫莉，我从认识你到现在，我还第一次见你。像是一个，像什么？恋爱中的女人，有那么好笑吗？从认识你到现在，我第一次见到你用那些小女生的招数，像今天。你终于逮着一个机会嘲笑我幼稚了，是吗先上车吧，外边冷，暖气我都给你打好了。你什么时候干上副业了，穆总？快上活了。第一天，怎么着？你要不要做我第一个客人呀、啊？我没有车。哎，告诉你啊，酒后驾车，违法的，你知不知道？你你什么你啊？你不要命了？茉莉还要命呢？我们打车。上哪打车？这么冷的天，你想冻死他呀？莫莉，上车吧。OK。小心。走啊！什么师傅？你还真把我当做是出租车司机了？不然呢关了呢，坏了。杰伟，你不是会唱这首歌吗？你唱给我听。好啊。别唱。我。别唱了，唱那么难听，干扰司机开车。哥。我。
霍建峰，你是不是有毛病啊你？刚前面有车啊。到了，这就到了。郭师傅，不用找了，我送你上去。吴大伟。还是我送你吧，我放心你。哎，你有什么不放心的？我送茉莉的。我就是不放心，怎么了？我会照顾好她的。就因为你照顾她，我才不放心呢。你凭什么不放心？我，凭我是她战友啊。我还是她邻居呢，她一句不忘的，这几栋楼都是她邻居，都可以说。了。战友，我们就踏踏实实做战友。我的楼门永远不会向你打开。天太冷了，来，这里。你先等谁啊？哎呦，哎呦，看看，你是刚来还是待了一晚上？刚来，刚来。给你的，西式的，你最爱吃。吃过了。你来就是为了给我送早餐啊？是啊。这不上班正好路过这儿吗？我一看时间还早，我就说先过来看看。我送你上班吧。不用，我打车。哎，别别别，上都上来了，别麻烦了，我送你吧。啊，放这。那你说实话，你是不是待了一晚上？没有。好吧。我确实待了一晚上，在车上睡得挺舒服的，真的。嗯，那你就继续舒服的睡。嗯。啊，你就看在我这个老司机怕活怕了一晚的份上，就别生气了，行吗？你不让我送你进家门，我送你上班总可以吧？送我你是送不了的，在物业交罚款去吧。车已经被锁上了。啊？哎，你昨天说你的楼门永远不会为我打开，是不是真的呀？你说呢？谁让你给我锁？谁让你给我锁的？
。成了，这酒也喝了，菜也吃了。有什么想问的就问吧。我有什么想问的？这就奇怪了，你不想问什么？平白无故，你请我到这儿又吃又喝的，你不就是昨晚从我这儿问的茉莉的事儿吗？问他干什么呀？行，那我问问你，你跟茉莉，你们俩现在是什么关系？战友。剑锋，你这叫自欺欺人！你和茉莉，你们俩这么多年，你们的事儿别人不清楚，我还不清楚吗？有什么话你还不能跟我说呀、啊？他最近好不了。哎，这就对，他过得不怎么好。除了工作还是工作，就一个人，身边连个知冷知热的人都没有。你对他，你到底是怎么想的？不是我不想说，是我真的说不清楚。本来吧，我真的是已经放下了，心里边想着。这么多年还能见着面，还能做朋友，这觉得挺好的。可是没想到这事儿一桩接着一桩，就跟命似的，生把我们两个人往一块推着走。这走着走着呢，就就觉得不对了。现在呢，你说朋友也不是朋友，战友呢，又比战友多了那么一点儿。反正挺别扭，多了点什么？惦记呗。除了惦记，就没点别的什么东西。还有什么别的？想念啊！你跟我玩一文字游戏是吧？惦记他不就是想念吗？我不跟你扯这个啊。那这些话你告诉过他吗？我自己都还没想明白的事，我怎么跟他说呀、啊？你不说他怎么知道啊？就算他心里明白，那得你先说出来啊。哎呀，你不说他也不问，你们俩这一来一往的，你们俩猜谜呢？我不知道。不过他倒是跟我说过。他的大门永远不会向我打开，意思不就是为我趁早死了这条心吗？哎呦，穆剑锋，你现在真的是可以去当一个木头脸的连长。女人对你说这个话，不是说她的大门真的就已经封死了，而是要告诉你，你要用你的真心去打开这扇门，你明白吗？战友。我们就踏踏实实做战友，我的楼门永远不会向你打开。是这个意思？啊？你们俩之前什么样？我清楚吧？就算你不知道，他说的是什么意思，但他心里想的是什么，你也总该知道吧？这段时间他对你怎么样？是，你们之前一直是有婚姻。来作为一个界限，你们谁也不敢越雷池半步，这我知道。可是现在呢，你和小赵分开了，他和郭东海也分开了，你们都清楚，这条界限不存在了。上天对你们不薄，又给了你们一次重新开始的机会。怎么着？你们还想再继续蹉跎下去啊？已经错过了许多年，还想再继续错过吗？机会老天已经给你了，剩下的你得去做
，你得去做。我是给你撑面子的。你这是要去哪儿啊？嗯，我本来要去图书馆查点资料。哦。反正你也是一个人，我也是一个人，不然咱俩一块过。啊？节，过节。嫌弃我？没有，嫌弃。那走吧。节套餐，随便，就这个。好，先生，请您稍等。在等你说话。那我说了，你可不许急啊！好歹今天是情人节。你要说什么？就又错过去了，再错过，可能就是一辈子。所以，我能追你吗？那是你自己的事儿。那你就是答应了。答应了。要不要追我是你的事儿。追我追得上，我就不知道。
天爷，让我们错过了这么多年，又让我重新找到了你，我也重新找到了我自己。我不想再错下去了，就这么定了。追你的过程有多长，一定。顾主任，我帮你拿。啊、哦，谢谢。不用谁呀、啊？谁呀、啊、你？走，走。干嘛？收拾。我不走了。哎，你能不能不走？你们都闭嘴！我说了，我心里边有你了。你心里可以暂时没有我，但是你不能走。走。在这给我站着。行李箱，行李箱，快快快！行李箱呢？干嘛？一走走一年半的，我不许你走，走。是他们去一年半，我就是带队把他们送过去，安顿好了我就回来了。接你好不好？好，那我现在可以上车了吗？嗯，行。谢谢穆总。不好意思，不好意思
，这些都是给我的。怎么着，不是给你的，能是给谁的呀？谢谢爸爸。看你喜欢吗？喜欢，就是有一个冯伯伯给我买的。冯伯伯，哪个冯伯伯？就是坐轮椅的那个冯伯伯。他每次来家都给我带好多好多玩具。他去过家里啊？嗯，我也去过他家。他家好大，好漂亮，就是，就是什么？就是那么大的家，就他一个人住。走。你这是干什么呀？厂子里边最近效益好，赚了点钱。你赚钱是你的事儿，拿我这儿算怎么回事啊？咱们连着小易，就永远是一家人。我的就是你们的，更别说我还亏欠你们母子的，这是应该的。咱们已经离婚了，没什么关系了。再说，要是真想还，这点是不是太少了？一笔一笔还呗，那得还到什么时候啊？孩子叫我一天爸，我就得还一天。红树就是我欠他的。你欠他的不是钱，是时间。厂子要是真宽裕了，你就多抽点时间去陪陪他。孩子现在小，还需要你陪。回头等他长大了，你想陪他都不让你陪了。小姨说。冯总给他买了不少玩具，我看他也是挺疼小易的。什么意思啊？没什么意思，就觉得他对你、对小易，都还挺照顾的。有这么个人照料着，也挺好。洪建聪，你该不会觉得我跟冯焕有什么吧？我告诉你，我们什么都没有。以前我们是上下级，现在我们是朋友。你看，你看，你看，说说又急了，我就随便那么一说。有些话是那么可以随便就说的吗？我找小姨玩去了。玩会儿行了，该写作业了我干嘛？我看你变样了没啊？我就出去两个礼拜，能变什么样啊？才两个礼拜吗？我怎么觉得像过了两年呢？好好开车啊！现在说话怎么这么平啊？是给你的。这是给朋友的，还是给男朋友的？不要算了。没说我不不要。Thank、you
，行行，起来。出什么事儿？冯总，慢点。你先扶着他，扶着他坐好，让我上去把他拖下去。出什么事儿了，冯总？来。我愣着干什么他们哪有香去你自己算算吧这些年被你骂跑了多少女孩你说他们有哪个心里都能输他指定在社会上结交什么人呢专程就来报复你的我知道谁报复死了活着的不一样了活着也是死一回行不行怎么回事啊你去哪儿了保镖
正现在堵车，还得等一会儿才能到你。李欣，谢谢你。文婷，文婷，啊，怎么了？他着了，你先坐下，没事啊，别动啊，别动。对不起，对不起，对不起，我忘了，手疼了。要不要现在去医院？不要，我刚才吃了止痛药，现在头有点晕。那赶紧睡吧。嗯、钟柏林患有严重的心理疾病。经常因为文婷违背他的意愿就暴跳如雷，对他拳脚相加，文婷只好用这种伤害自己的办法逃避着这一切。大爸，你怎么给关了？你说呢？明知故问。爸爸，我帮你来擦地吧。好啊，来。哎呀，婷婷真是长大了哈。不能帮爸爸干活了。是，是是是，是。你来了。是。冯总在打电话，你稍等一会儿。啊。你当时怎么答应我的？啊？我不管你用什么方法把地给我拿回来，听到没有？废物。进来呀，冯总，伤好点了吗？本来也没什么事儿。你说那几个年轻人啊，也是一够眼瘸子，打一个残疾，我比正常人有优势，不怕疼，怎么打没事儿？啊，别看那天血呼啦的啊，睡一觉一起来又是一个冯焕。怎么说也是受了伤的。不在屋里好好休息，还在外边瞎溜达什么呀？我喜欢在这儿看风景啊。这儿的风景看出去，果然跟办公室不太一样。啊
其实什么样的风景对我来说已经无所谓了，重要的是跟谁一起看。领导对您的事儿非常重视，昨天晚上已经连夜把监控都调出来了。今天搜集好资料，就会送去公安局。他们让我过来慰问您一下，跟您道个歉。陪我坐一会儿。好。爸爸，爸爸，哎，你妈不在家了，加班啊？去冯爸爸家了。冯爸爸家？嗯，冯爸爸受伤了，妈妈去看他。爸，你带我出去玩好不好啊？这么着吧。今儿个，你是我首长，你说怎么着咱就怎么着。嗯，去公园。是。小勇，怎么了？几万块钱？怎么回事？你惹事了？不能马上，我得把小易安排好。行。喂。喂，莫大夫，你有事儿吗？忙着洗衣服呢。有什么吩咐啊，穆总？我想给你安排一个考试。考试？什么考试啊？我现在有点急事儿，必须要去办一下。小易没人管，我在想，莫大夫要是跟少年儿童相处一下会怎么样？嗯，莫大夫和少年儿童相处，应该不怎么样。你让你有经验的下属去呗。下属，我从来不让他们管我的家务事儿，毕竟他们是工作人员嘛。再说了，你早晚得跟小姨面对，对不对？什么？我就得迟早都得面对小姨啊？咱俩才哪儿到哪儿啊？在我心里边，我们两个已经开始好多年了。我现在觉得，不跟你在一起的每一天，都是被你浪费掉的。你说你浪费掉了多少好时光啊？嗯，别拒绝了啊！珍惜我，珍惜你、啊。你行了吧你？你一个木头什么时候学会说这么肉麻的话了？受不了你！你们在哪儿呢？